Merhaba Tekno Haber TC takipçileri. Ben Nimet Tuğba Öz. Yeni bir video ile sizlerleyiz. En son tema edit videolarımızda Tim Tamp ile bozulan temamızı CSS ile düzenlemiştik. Ee, ve son olarak size e, CSS ve JS dosyalarını birleştireceğinizden bahsetmiştim. PageTips puanımızı yükseltmek için. Peki nedir bu CSS dosyalarını birleştirmek derseniz. Örneğin temamızda 8 ya da daha fazla e, CSS dosyası var ve e, JS dosyası var. E, ve bunlar her çağrıldığında hepsi farklı farklı geliyor. Biz birleştirdiğimizde tek bir dosya üzerinden ya da bunların sayısını 8'den 4'e düşür, düşürebiliriz. Bu sorgu sayısını azaltacak ve e, daha fazla sayfaların daha hızlı açılmasını sağlayacak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? E, örneğin tane yeni metin belgesi açıyoruz. Bunun içerisine e, bunu JTMetrix üzerinden sitenize test edip hangi e, CSS ve e, JS dosyalarını birleştireceğine karar verebilirsiniz. Örneğin ben sadece örnek olması açısından gösteriyorum. Mesela Ajax Article Box e, JSS'ini sırasıyla birleştirmeniz burada çok önemli. Bunu kopyalıyorsunuz. Yeni metin belgesine yapıştırıyorsunuz. Sonra atlayın. E, BP Press JSS'i birleştireceksiniz mesela. Yine bunu da kopyalayın. Yapıştırın. Ee, bu dosyaları tek tek birleştireceksiniz ancak e, her defasında e, birleştirdikten sonra sitenizi kontrol edin. Herhangi bir e, yüklenmeme veya hani slider e, js var. jQuery plugin e, slider js. Bunu bu dosyaların arasında birleştirdiğinizde e, manşet e, hareket etmeyebilir o tarz e, aksaklıklar oluyor. Bu yüzden tek tek kontrol ederek eklerseniz daha kolay olacaktır. Sizin açınızdan. Bunun ismini de fark etmiyor. İsim ya da numara verebilirsiniz. 4, 5, 2 e, sonunuzda js yapın. Bunu Kaydettikten sonra bunun içine atıyorsunuz. Ancak bununla bitmiyor. E, temanızda bunu çağrılan dosyayı bulup BP Press editlemiştik mesela. Ctrl F ile BP Press'i buradan buluyoruz. Bu dosyanın ismi neydi? 452 yazdık mesela. 452. Bu kısma BP Press yerine değiştirdik ya artık BP Press e, CSS dosyası bunun için içerisinde. Bu yüzden biz bunun ismini 452 olarak adlandırıyoruz ki çağırırken o şekilde gelsin. Aynı şekilde admin ar ajax article box kutusunu da o şekilde yaptık. Örneğin bunun için de 452 şeklinde yapıp sev ediyorsunuz. Yine bu ıı, dosyayı da ilgili temanızın ilgili kısmını atıyorsunuz. Aynı şekilde JS dosyalarını da birleştiriyorsunuz. Yine yeni bir metin belgesi açıyorsunuz. İsmine yine farklı bir şey ya da aynı verebilirsiniz. Article box css örneğin kopyalıyorsunuz. Tabii 
tabi bunları yine dediğim gibi e, hani bir page speed ile tarattırın sitenizi sırasıyla yapmanız çok önemli sırasıyla yapmadığınızda düzgün çalışmayabilir yine tip bunları tek tek topluyorsanız ben hepsini toplamayacağım yanlış yere kaydettim şu kısmı hepsi edeceğim yine tam options init açıyoruz burada daha önce js dosyasını yapmıştık şimdi 7 8 9 demişiz bunu doğru dosya çağırması için değiştiriyoruz Sonra yine article box dedik. Bunu da yine 789 ismini verip kaydediyoruz. Bu dosyayı temamızın ilgili çağrılan yeri yani nereden aldıysak oraya atıyoruz. Herkes de farklı olabilir. Header PHP'den de değiştirebilirsiniz bu kodları artık. E, temada farklılıklar gösteriyor. Ben de tam options init diye bir dosya var. Onun içerisinde bu dosya. Bu şekilde e, CSS ve JS dosyalarını birleştirip sorgu sayısını azaltabilirsiniz. Aynı zamanda açılış hızını da hızlandırabilirsiniz. JS ve e, CSS dosyalarını birleştirme bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi YouTube'da, Twitter'da, Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.